আসসালাম বিশ্বজিৎ দর্শক আমি এম কে হাসান জানাই আপনাদেরকে শুভেচ্ছা স্বাগত এন টিভির এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আইনে অধিকার থেকে শ্রী দর্শক আইনে অধিকার একটি আইন বিষয়ক পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটি প্রত্যেক শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় স্কাই চ্যানেল সেভেন ফাইভ সেভেনে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে শ্রী দর্শক স্ক্রিনের পর যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে আপনারা আমাদেরকে কল করুন এবং অ্যাসালাম ইমিগ্রেশন হিউম্যান রাইটস লিজ পিপিআই ডিভোর্স সহ যে কোনো বিষয়ে আপনারা আমাদেরকে কোশ্চেন করতে পারেন শ্রী দর্শক আমাদেরকে কোশ্চেন করার আগে একটা বিষয় আপনারা সতর্ক থাকবেন আপনারা যখন কোশ্চেন করবেন তখন আপনাদের টিভির ভলিউমটি মিট করে দেবেন এবং টিভিতে একটু দূরে সরে যাবেন এবং আপনাদের যে টেলিফোন সেট সেটি আপনাদের মুখের কাছে নিয়ে কথা বলবেন তাহলে আমরা স্পষ্টভাবে শুনতে পাবো শ্রী দর্শক প্রতিবারের মতো আমি প্রথমে কিছু আপডেট দেবো আপডেট দিয়ে আমি কলাদের কাছে সরাসরি চলে যাব শ্রী দর্শক আমরা জানি যে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে সেখানে ন্যাশনাল হেলথ সার চার্জ দিতে হয় এবং এই মুহুর্তে যে 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 কোয়ান্টিটি আছে যে অ্যামাউন্টটা দিতে হয় সেই অ্যামাউন্টটা হেলথ সার চার্জটা ডাবল হয়ে যাবে সেটা আগামী ডিসেম্বর থেকে তার মানে হোম অফিস এটা অ্যানাউন্স করেছে এবং এটা আগে যেটা ছিল টু হান্ড্রেড পাউন্ড সেটা এখন হয়ে যাবে ফোর হান্ড্রেড পাউন্ড অতএব ন্যাশনাল হেলথ সার্চ চার্জ যেটা সেটা এই ডিসেম্বর থেকে ডাবল হয়ে যাবে যেটা আগে টু হান্ড্রেড ছিল সেটা ফোর হান্ড্রেড হয়ে যাবে এবং এটা প্রত্যেক বছরের জন্যে তবে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে একটু কম আছে যেটা বলা হয়েছে যে স্টুডেন্টরা থ্রি হান্ড্রেড পাউন্ড হবে প্রত্যেক বছরের জন্য আর অন্য সব মিটারগুলো ফোর হান্ড্রেড পাউন্ড হবে প্রত্যেক বছরের জন্য অতএব এই মুহুর্তে যেরকম কেউ যদি এফ এল আর এফ অ্যাপ্লিকেশন করে থাকে একজন যদি অ্যাপ্লিকেন্ট হয়ে থাকে এই মুহুর্তে আমরা জানি যে ফাইভ হান্ড্রেড তাদেরকে দিতে হয় টু ফিফটি টু ফিফটি এইভাবে ঠিক সেটা ডিসেম্বর থেকে ডাবল হয়ে যাবে এটা অবশ্যই একটা চিন্তার বিষয় আরও কিছু আপডেট আছে আমি জানি না কলার আছে কি না কলার থাকলে আমি কল নিয়ে নেব তো কলার আছে লাইনে তাহলে কলার নিয়ে নিয়ে আমি পরে আবার আপডেটগুলো দেব হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কলার লাইনে আছেন আমরা মনে কলার কলার মানে মনে হারিয়ে ফেলেছি আমরা জানি যে ইউ ন্যাশনালদের ব্যাপারে সবাই উদ্বিগ্ন আছেন যে এই মুহুর্তে ইউ ন্যাশনালদের সিচুয়েশন কি হবে এই ক্ষেত্রে আমরা রিসেন্টলি হোম অফিস থেকে একটা পলিসি পাবলিশ হয়েছে সেই ব্যাপারে আমার মনে হয় যে কিছু আপডেট আমি আপনাদের দিতে পারি যে একটা ইউ সেটেলমেন্ট স্কিম এটে রিসেন্টলি হোম অফিস এটি ঘোষণা দিয়েছে এবং এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এই ঘোষণাটা দেয়া হয় উনিশে জুন টু এইটিনে যে ইউ সেটেলমেন্ট স্কিম বলে একটা পলিসি স্কিম চালু করা হয়েছে এইটে মূলত শুরু হবে লেট টু থেকে এবং যারা এই টু থাউজেন্ড এইটিন থেকে শুরু হওয়ার পরে এবং যারা ফাইভ ইয়ার্স কমপ্লিট করবে ইউ সিটিজেন তারা এই স্কিমের ভিতর দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে ফর দ্য সেটেলমেন্ট এবং এই ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে যে এটি ফুললি ওপেন হবে থার্টিথ অফ মার্চ টু থাউজেন্ড নাইনটিনে এবং এটি ক্লোজিং ডেড লাইন হচ্ছে থার্টিথ অফ জুন টু এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে ইউ সিটিজেন এবং তার ফ্যামিলি মেম্বার যদি দেশে ফাইভ ইয়ার্স থাকে বাই এন্ড অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এন্ড অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিনের ভিতরে যদি তাদের ফাইভ ইয়ার্স কমপ্লিট হয়ে থাকে কোনো ইউ সিটিজেন এবং ইউ সিটিজেনদের ফ্যামিলি তারা এখানে এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর সেটেল স্ট্যাটাস এবং তারা এখানে ইনডিফারেন্ট লিফ টু রিমেন এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবে এবং এখানে তারা কাজ করতে পারবে এবং তারা এলিজিবল ইভেন্চুয়ালি এলিজিবল হবে ফর ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ 
তো এইখানে যেটা বলা হয়েছে যে কেউ যদি ফাইভ ইয়ার্সের নিচে হয় তাদের ফাইভ ইয়ার্সের যদি কম হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রি সেটেলমেন্ট একটা স্ট্যাটাস দেয়া হবে আনটিল দে কমপ্লিট ফাইভ ইয়ার্স এবং এক্ষেত্রে এটা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন হবে এটা ভেরি সিম্পল হবে এবং এই ক্ষেত্রে মাত্র তিনটে কোশ্চেনারি থাকবে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে তার ভিতরে আইডেন্টিটি সো দ্যাট দে হ্যাভ বি লিভিং ইন দ্য উইকে তারপর ডিক্লেয়ার করতে হবে দে হ্যাভ নো ক্রিমিনাল কনভিকশনস এবং অ্যাপ্লিকেন্টস ক্যান অ্যাপ্লাই অনলাইন অর ইউজিং এ স্মার্ট ফোন অ্যাপস তার মানে ক্লিয়ারলি বলা হচ্ছে যে কেউ যদি এন্ড অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির পর্যন্ত কোনো ইউ সিটিজেন এবং তাদের ফ্যামিলি মেম্বার যদি ফাইভ ইয়ার্স কমপ্লিট করে দে ক্যান অ্যাপ্লাই ফর ইন্ডিফেন্ডেন্ট ইন দ্য ইন দ্য ইউকে এবং এইটা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন হবে এবং তারা মাত্র তিনটে কোশ্চেন আনসার দেবে এবং তারা এই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারবে এবং এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশনের ফিস সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে যে এটা ব্রিটিশ সিরিজ পাসপোর্টের যে ফিস সেই ফিসের সঙ্গে এই একটা সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে এবং সেটা সিক্সটি ফাইভ থেকে থার্টি টু পয়েন্ট ফিফটি পেন্স যারা আন্ডার এজ থার্টি টু পয়েন্ট ফিফটি সিক্স পেন্স হবে তাদের জন্য আর যারা অ্যাডাল্ট তারা সিক্সটি ফাইভ পাউন্ড হবে এবং প্রি সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্টের দুই ধরনের ক্লারিফিকেশন করা হয়েছে এবং এই ডেড লাইনটা ক্লোজ হবে থার্টিথ অফ জুন টু আমি জানি না কল আছে কি না হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাইয়া আমি জানতে চাই আমার ফ্রেশ কেলে ফারদার সাব পেপার খুলে এই মাসের 12 তারিখ ছিল 12 তারিখ আমি ক্যান্সেল করছি এখন পর্যন্ত আমি আপডেট ফাইন না আমার সাইন মঙ্গলবারে সো আমার কোন আটাই গনি ভাই এখন কিছু আছে না যদি আপনি ফারদার সাবমিশনের কোন যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করেন তাহলে কিন্তু ওটা ক্যান্সেল হয়ে গেল আবার নতুন করে আপনি ওখানে ফোন দিতে হবে ফোন দিয়ে আপনাকে আবার নতুন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে এখন যখন ফাদার সাবমিশনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে তখন কিন্তু সাইনে গেলে কোনো প্রবলেম হয় না কিন্তু যেহেতু আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আপনি ক্যান্সেল করছেন এখন ওদের সিস্টেমে কীভাবে রিফ্লেক্ট করবে আমি জানি না তবে যেহেতু সাইনিংয়ের ব্যাপার রয়ে গেছে অবশ্যই আপনি সাইনে যেতে হবে তবে কনসিকুয়েন্সের ব্যাপারে আমি আসলে কিছু বলতে পারবো না কারণ আপনার উচিত হয়নি ক্যান্সেল করার এই মুহূর্তে যেহেতু সাইনিংয়ে আছে আপনার উচিত ছিল ফাদার সাবমিশনের ক্যান্সেল করেই আবার আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া আপনি চেষ্টা করেন আর একটা চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু আপনি রিপোর্টিং কন্টিনিউ করেন কারণ রিপোর্টিং যদি আপনি না যান পরবর্তীতে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করলে করে কিন্তু এই সাইনিংয়ে না যাওয়ার কারণে কিন্তু তখন ওই সুইডেবিলিটি ইস্যুর ভিতরে আপনাকে ফেলে রিফিউজ করে দেবে অথবা আপনি ইউ মাস্ট কন্টিনিউ উইথ দ্য রিপোর্টিং কন্ডিশন বাট কনসিকুয়েন্স আই ডোন্ট নো হয়তো ওরা কিছু নাও করতে পারে আপনাকে ডিটেন নাও করতে পারে আবার হয়তো কিছু হতেও পারে আমি এ ব্যাপারে শিওর না থ্যাংক ইউ ফর ইয়ার কল নেক্সট কলার হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো ছিলাম কিছু বলে নাই আমি খুবই কারণটা কি আমি কি মানে আপনি 
সেটেলার কন্টিনিউয়াস লফুল রেসিডেন্সের কারণে না 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 আমি আইএলআর এর জন্য নো কোন ফর্মটা করেছেন অন হোয়াট বেসিস এটা ইজ স্পাউস অফ ব্রিটিশ সিটিজেন আজ আমি তো স্পাউস ছিলাম হ্যাঁ আপনি কতদিন এর এসে আছেন আমার 10 ইয়ার্স হয়ে গেছে লাস্ট ডিসেম্বর সেজন্য আমি জানতে চাচ্ছি যে 10 ইয়ার্স কিন্তু আপনি দুই ভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারেন একটা যে স্পাউস অফ ব্রিটিশ সিটিজেন সেটা একটা আর একটা হচ্ছে ওন রাইট এ 10 ইয়ার্স লফুল রেসিডেন্সে সেজন্য আমি জানতে চাচ্ছি আপনি কোন ফর্মটা কমপ্লিট করেছেন আমি আমার নিজস্ব ইয়েতে করেছিলাম আমি জানি না কোন ফর্মটা করেছেন কারণ আপনার যদি 10 ইয়ার্স লফুল রেসিডেন্স হয়ে যায় তাহলে আপনার ওন রাইটে সেট এল আর অ্যাপ্লিকেশন আপনার করা উচিত ছিল আমি জানি না কী অ্যাপ্লিকেশন করেছেন তো সেক্ষেত্রে আপনার যদি কোনো ব্রেক না থাকে তাহলে ডেফিনেটলি আপনাকে আপনার সেট এল আর যে অ্যাপ্লিকেশন সেটা সাকসেস হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আপনি বলছেন যে আপনাকে লিমিটেড লিফ টু রিমেন দিয়ে দিয়ে আসছে এটি কি টেন ইয়ার্স রু টু সেটেলমেন্ট দিয়েছে নাকি ফাইভ ইয়ার্স ওখানে কিছু আপনার কি ইনকাম কোনো কিছু শো করেছিলেন জি আমি আমি নিজেই আঠারো হাজার আমার কন্ট্রাক্ট আরও বেশি তো আমি নিজেই ওগুলো কাগজপত্র শো করেছিলাম কাগজপত্র কি আপনি ছয় মাসে দেখেছিলেন ঠিক মতো জি জি ভাইয়া আমি তো তা আপনার রিফিউজাল লেটারে কি লিখেছে ওই মানে রিফিউজাল মানে আপনার ওইখানে ওইখানে অবশ্য ওরা সাকসিড হলে তো আর তেমন কিছু লিখবে না তারপরে ওরা বলতে পারে ওইখানে তো রিজনিংটা দেওয়ার কথা আপনি ভালো করে পড়ে দেখেছেন কিছু লিখেছে ওখানে ওখানে দেখা যে ওনাদের একটা ডিসিশন না দেওয়ার কারণ হ্যাঁ কি বলেছে ওখানে অনেক কিছু লেখা দেন সেখানে আপনার টেন ইয়ার্স লফুল রেসিডেন্সের আপনাদের ব্রেক ছিল আপনার ব্রেক ছিল সে ব্রেকের কারণে আপনি কোয়ালিফাই করেন নাই ফর ইন্ডিফেন্ট লিফ্ট ইউনিয়ন ইন দ্য ইউকে ইন স্টেট অফ ইন্ডিফেন্ট লিফ্ট ইউনিয়ন ইন ইউকে অলদো ইউ হ্যাভ পেড ফিস ফর ইন্ডিফেন্ট লিফ্ট ইউনিয়ন ও আপনাকে ওখানে টেন ইয়ার্স টু সেটেলমেন্টের যে ভিসা আছে অ্যাজ এ প্রাইভেট ফ্যামিলি লাইফ উইথ ব্রিটিশ সিটিজেন ওইটার বেসিসে আপনাকে টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স লিফ্ট ইউনিয়ন দেওয়া হয়েছে আপনার <laughs> আপনার না এই সমস্ত ডকুমেন্ট না দেখা পর্যন্ত আপনার এটা বলা ডিফিকাল্ট অন ইয়ারে এভাবে শুনে ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য শুধু দর্শক আমাকে এখন একটা কমার্শিয়াল ব্রেকে যেতে হচ্ছে কমার্শিয়াল ব্রেকের পরে আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন আল্লাহ হাফেজ